ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமேட்டிக்ஸை சப்ஜெக்ட்ஸை எடுத்து படித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கான முக்கியமான வீடியோ இது டாப் மோஸ்ட் பிரைவேட் டீம்டு டு யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு நான்காவதாக இன்னொரு விஷயத்தையும் சேர்த்து கொள்வார்கள் அதுதான் உங்களுடைய ரேங்கிங்கை டிசைட் பண்ணக்கூடிய கிரைட்டீரியா இந்தியாவிலேயே அதிகமாக ஆவரேஜ் சேலரி கொடுக்கக்கூடிய ட்ரிபிள் ஐடியில் வந்து என்ஜினியர்ஸுக்கு ஜென்ரலாக என்ன தேவை அப்படின்னா எந்தெந்த இடத்துல ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது ஃப்யூச்சருக்கு என்ன தேவை இருக்குதுங்கிறத அந்த ப்ராப்ளத்தை கண்டுபிடிச்சு அந்த ப்ராப்ளத்தை அனலைசிஸ் பண்ணி அதற்கான சொல்யூஷன் அஸ்வின் கரியர் கைடன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் ப்ரெசென்ட் லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் தேர் பேரண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் என்ஜினியரிங் படிக்க வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டு அதை நோக்கி நீங்கள் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறீர்களோ ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமேட்டிக்ஸை சப்ஜெக்ட்ஸை எடுத்து படித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கான முக்கியமான வீடியோ இது ஜேஇஇ அப்படின்னாவே இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய தலை சிறந்த பொறியியல் கல்லூரிகள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஐஐடிஸ் என்ஐடிஸ் ட்ரிபிள் ஐடிஸுக்கு மாணவர்கள் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி எக்ஸாம் எழுதி போவாங்க இப்போது எல்லாருமே அந்த இடத்துக்கு போக முடியாது அப்படிங்கிறதுனால ஒரு சேஃபர் சைடுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஜென்ரலாக எல்லாருமே வந்து பிரைவேட் டீம்டு டு பி யூனிவர்சிட்டிஸுக்கு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் எழுதுறது வழக்கம் அதுவும் டாப் மோஸ்ட் பிரைவேட் டீம்டு டு பி யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு என்ட்ரன்ஸ் வந்து மாணவர்கள் ஜென்ரலாகவே எழுதுவாங்க அதுக்கு நம்முடைய மாணவர்கள் வந்து கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணினாவே போதுமானது ஈஸியாக கேட்டகரி ஒன் கேட்டகரி டூன்னு கம்மியான ஃபீஸில் நல்ல டீம்டு டு பி யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு அவர்களால் போயிட முடியும் ஆனால் ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஜேஇக்கான சிலபஸ் வந்து ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமேட்டிக்ஸ் தான் ஆனால் இந்த மாதிரி டாப் கிளாஸ் ப்ரைவேட் டீம்டு டூப் யூனிவர்சிட்டிஸ் பிட்ஸ் பிலானி விஐடி ஷிவ்நாடார் யூனிவர்சிட்டி போன்ற டாப் கிளாஸ் ப்ரைவேட் டீம்டு டூப் யூனிவர்சிட்டிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமேட்டிக்ஸ் இது மூணில் மட்டும்தான் கொஷின் கேட்பாங்களா சார் அப்படின்னா இல்லை நான்காவதாக இன்னொரு விஷயத்தையும் சேர்த்து கொள்வார்கள் அதுதான் உங்களுடைய ரேங்கிங்கை டிசைட் பண்ணக்கூடிய கிரைட்டீரியா ஃபிசிக்ஸுக்கு கொடுக்குற இம்பார்ட்டன்ஸை விட இந்த நான்காவது கிரைட்டீரியாவுக்கு கொடுக்கறது தான் அதிகம் ஜாஸ்தி இதன் அடிப்படையில் தான் உங்களுக்கு ரேங்கிங்கும் கொடுக்குறாங்க அப்போது மாணவர்கள் வந்து இது என்ன சார் இந்த நாலாவது கிரைட்டீரியா எந்தெந்த கல்லூரிகள் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா சொல்லுங்கன்னேன்னா பிட்ஸ்அட் பிட்ஸ் பிலானி விஐடி வெல்லூர் ஷிவ்நாடார் யூனிவர்சிட்டி ஸ்ரீ சிவசுப்பிரமணிய நாடார் காலேஜ் ஆஃப் என்ஜினியரிங்கில் நீங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா வாங்கணும் சீட் வாங்கணும் அப்படின்னா அது மட்டும் இல்லாமல் எஸ்ஆர்எம் இந்த அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவிலேயே அதிகமாக ஆவரேஜ் சேலரி கொடுக்கக்கூடிய ட்ரிபிள் ஐடியில் வந்து யூஜிஇஇ அண்டர் கிராஜுவேட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் சொல்லி அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு சிஇஇடி அப்படிங்கிற என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் எழுதுறதுக்கும் உங்களுக்கு முக்கியமான மிக மிக முக்கியமான கிரைட்டீரியா என்னென்னா இந்த நாலாவது கிரைட்டீரியா என்னென்னா ஆப்டிடியூட் எனப்படுகிற ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ் இட் இஸ் வெரி 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 மச் இம்பார்ட்டண்ட் ஏனென்றால் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமேட்டிக்ஸை எல்லாரும் படிப்பாங்க ஆனால் இந்த ஆப்டிடியூடை சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஆளே இல்லை இந்த ஆப்டிடியூடு தான் உங்களுடைய அட்மிஷன்ஸுக்கு முக்கியமான பங்கு வகிக்குது ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமேட்டிக்ஸை விட இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ் இருக்குதாங்கிறத தான் இந்த ப்ரைவேட் டீம்டு டு பி யூனிவர்சிட்டிஸ் உற்று நோக்குவார்கள் அப்போ அதன் மூலமாக தான் உங்களுக்கு ரேங்கிங்கே டிசைட் ஆகுது ப்ரைவேட் டீம்டு டு பி யூனிவர்சிட்டிஸில் ஜென்ரலாக ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக ரேங்கிங் கொடுக்க மாட்டாங்க இந்த ப்ரைவேட் டீம் டு பி யூனிவர்சிட்டிஸில் இந்த ஆப்டிடியூட் அப்படிங்கிறது மிக மிக முக்கியமான பார்ட் வகிக்குது அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னா வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஆறாவதுலேருந்து பத்தாவது வரைக்கும் நீங்கள் படித்த கணக்கு லெவன்த்து டுவெல்த்தில் பேசிக் கணக்கு பேசிக்ஸ் ஆஃப் அல்ஜிப்ரா பேசிக்ஸ் ஆஃப் இன்டெக்ரேஷன் இதெல்லாம் இருக்கும் அவ்வளோதான் தட்ஸ் இட் நத்திங் மோர் ரொம்ப பேசிக்காக இருக்கும் லாஸ்ட் இயர் கூட நம்மளுடைய சேனல் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னா நம்மளுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் பேட்டி கொடுத்துருந்தாங்க இந்த விஐடிக்கு எழுது சார் நீங்கள் சொல்லிக் கொடுத்தது அப்படியே வந்துச்சு சார் பிட்ஸ்ஆட் நீங்கள் சொல்லிக் கொடுத்தது அப்படியே வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு இந்த நாலாவது கிரைட்டீரியாவை சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு இந்தியாவில் நோ பீப்புள் ஆகுது ஜென்ரலாக இந்த ஆப்டிடியூட் அப்படிங்கிறது ஒரு நாலாவது சப்ஜெக்டுக்கு அது முக்கியமான சப்ஜெக்டுக்கு சமம் 
ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமேட்டிக்ஸ் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு த பீப்புள் ஆர் தேர் ஆனால் இந்த நான்காவது சப்ஜெக்ட் மிக மிக முக்கியமான சப்ஜெக்ட்ஸ் என்று சொல்லப்படக்கூடிய இந்த நாலாவது சப்ஜெக்டை சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஆள் இல்லை தமிழ்நாட்டில் நம்மை தவிர வேறு யாரும் இந்த விஷயத்தை எடுத்து தெளிவாக அனலிசிஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கும் என்னென்ன டாபிக்கில் வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க பிட்சாட் வந்து தே ஆர் ப்ரொவைடிங் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபார் திஸ் ஆப்டிடியூட் அண்ட் ரீசனிங் ஸ்கில்ஸ் இதில் பாருங்கள் லாஜிக்கல் ரீசனிங் வெர்பல் எபிலிட்டி இந்த என்னென்ன கேட்குறாங்க நம்பர் சீரியஸ் அல்ஃபபெட் சீரியஸ் மிஸ்ஸிங் நம்பர்ஸ் கோடிங் அண்ட் டீ கோடிங் அனலாகி ஃபிகர் மேட்ரிக்ஸ் பேப்பர் கட்டிங் ரூ இதெல்லாம் இதை இதெல்லாம் அனலைசிஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் பிளட் ரிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் அசப்ஷன் இதெல்லாம் வந்து பிட்சாட்டில் கேட்கக்கூடிய டாபிக்ஸு வெர்பல் எபிலிட்டியில் இதெல்லாம் அடுத்து பாருங்கள் விஐடி வெல்லூரில் என்ன சார் கேட்பாங்கன்னா நம்பர் சீரியஸ் கோடிங் அண்ட் டீ கோடிங் கிளாக்ஸ் கேலண்டர்ஸ் டிரெக்ஷன் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் இதை போல் சிலாகிசம் டேட்டா சஃபிஷியன்சி இதெல்லாம் அடுத்து பாருங்கள் சிவனானார் யூனிவர்சிட்டியில் குவான்டிட்டிவ் எபிலிட்டி அப்ஸ்ட்ராக்ட் ரீசனிங் வெர்பல் எபிலிட்டி எஸ்ஐ ரைட்டிங் அத்தனை இருக்குது யூசி ஹவு மச் டாபிக்ஸ் இதே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்என் ஸ்ரீ சிவசுப்பிரமணி நாடாலையும் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா வாங்கிறதுக்கு டு யூ நோ ஒன் திங் இன் சிவனாடார் யூனிவர்சிட்டி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமேட்டிக்ஸில் வந்து எக்ஸாமே கிடையாது ஒன்லி என் ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி ஆப்டியூடில் மட்டும்தான் கேள்வி கேட்பாங்க இது என்ன சார் அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டாக அப்படின்னா எஸ் பிகாஸ் என்ஜினியர்ஸ் ஆர் ப்ராப்ளம் சால்வர்ஸ் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற மிக்சியிலிருந்து நம் அன்றாடம் பயன்படுத்தக்கூடிய அல்லது ஃப்யூச்சருக்கு தேவையான விஷயத்தை அனைத்தையும் கண்டுபிடிப்பது என்ஜினியர்ஸ் தான் அப்போது என்ஜினியர்ஸுக்கு ஜென்ரலாக என்ன தேவை அப்படின்னா எந்தெந்த இடத்துல ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது ஃப்யூச்சருக்கு என்ன தேவை இருக்குதுங்கிறது அந்த ப்ராப்ளத்தை கண்டுபிடிச்சு அந்த ப்ராப்ளத்தை அனலைசிஸ் பண்ணி அதற்கான சொல்யூஷனை கொடுக்கறதுக்கான திறமை அவர்களிடம் தெளிவாக இருக்கிறதா என்பதை பார்ப்பார்கள் அது சார் தெளிவாக இருப்பார்களா அப்படின்னா இந்த சம்ம வந்து கொடுப்பாங்க எப்படி கேட்பாங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ராஃபிட் லாஸ் சார் நாங்கள்லாம் சிக்ஸ்த் டு டென்த் வரைக்கும் அதானே சார் படித்தோம் எங்களுக்கு தெரியாதா நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் இன்றைக்கி காலையில் ஏழு மணிக்கு வீட்டில் எழுந்திரிச்சிங்க உங்கள் அம்மா உங்கள் கையில் வந்து இரநூறுரூவா கொடுத்து அரை கிலோமீட்டர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் தாண்டி போய் இருக்கக்கூடிய ஒரு கடையில் ஒரு பொருளை வாங்கிட்டு வர சொன்னாங்க இடையில நீங்கள் நடந்து போயிட்டு இருக்கிறவே ஒருத்தர் உங்களுக்கு தெரிந்த ஒருவர் இரநூறு மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் உங்களையே பார்த்தார் நீங்கள் இன்னும் முந்நூறு மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் நீங்கள் கடக்க வேண்டியது இருந்தது பே எல்லார்த்திட்டையும் பேசிட்டு மறுபடியும் ஒரு முந்நூறு மீட்டர் நடந்து போய் அந்த கடைக்கு ரீச் ஆகிறப்ப டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டு மணி அங்கே போய் நீங்கள் ஒரு பொருளுக்கு நீங்கள் கொண்டுட்டு போன காசை கொடுத்து பொருளை விலைக்கு கேட்குறீங்க அந்த கடைக்காரர் சொன்னார் இவ்வளோ இவ்வளோ விலைக்கு கொடுக்க முடியாது பிகாஸ் அந்த பொருளோட விலை மிக ஜாஸ்தி அப்படின்னு உடனே நீங்கள் கேட்குறீங்க என்ன கொஞ்சம் குறைச்சி கொடுங்கன்னு கேட்குறீங்க உடனே அவர் சொல்கிறாரு இல்லை இல்லை குறைச்சி கொடுக்க முடியாது இந்த பொருளோட உற்பத்தி செலவே அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஐ கேனாட் கிவ் யூ ஃபார் திஸ் அமௌண்ட் இந்த கொடுக்குற அமௌண்ட்டுக்கு கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாரு இந்த கொஸ்டின்லேருந்து நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிச்சிங்கன்னு கேட்பான் ப்ராஃபிட் லாஸ் தான் கையில் இரநூறுவா வச்சுருக்கிறீங்க அந்த பொருளோட விலை முந்நூறுரூபா நீங்கள் கொடுங்கன்னு கேட்குறீங்க கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்கிறாரு உற்பத்தி விலையே இரநூத்தி எண்பது ரூபாய்னு சொல்கிறாரு அப்போது இந்த இடத்துல கடைக்காரனுக்கு லாபம் எவ்வளோன்னு நீங்கள் எழுதணும் ஆனால் நாங்கள் எப்படி கொஷின் கேட்போம் நீங்கள் ஏழு மணிக்கு எந்திரிச்சிங்க இரநூறு மீட்ரு முந்நூறு மீட்ரு அதுக்கப்புறம் அங்கே போய் சேர்றப்ப பத்தேகால்னு சொல்லி உங்கள் மைண்டை போட்டு குழப்பி உங்களுக்கு எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறது இது எந்த எதை நோக்கி இந்த ப்ராப்ளம் நகருதுன்னே தெரியாத அளவுக்கு கொஷின் கேட்டுருவாங்க அதனால் ஜென்ரலாக இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டியில் தான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து என்ஜினியர் ஆவானா ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் என்ஜினியராக இருப்பாங்களா இல்லையானே கண்டுபிடிப்பாங்க யூனோ ஒன் திங் ஈவன் ஐடி கம்பெனி வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட்டுக்கு வந்தாலும் சரி மெக்கானிக்கல் கம்பெனி வந்தாலும் சரி அது எவ்வளோ பெரிய கம்பெனி வந்தாலும் சரி எப்பேற்பட்ட கம்பெனி வந்தாலும் சரி ஃபஸ்ட்டு ரவுண்டு இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி ரவுண்டு தான் இதை கிளியர் பண்ணினீங்கன்னா தான் ஓ நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸா கோடிங் தெரியுமானு கேட்பான் கிளியர் பண்ணலினா நீ எந்த டிபார்ட்மெண்ட் படிச்சிருந்தாலும் நீங்கள் வேலைக்கு போக முடியாது இது மட்டும் இல்லை ஐஏஎஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரில்லிம்ஸில் நீங்கள் இதை கிளியர் பண்ணிங்கன்னா தான் ப்ரில்லிம்ஸில் இருக்கக்கூடிய மார்னிங் பேப்பரே திருத்துவாங்க எங்கே போனீங்கனாலும் இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி
geometry, probability, installment, payments, mensuration, because or business ki dalan teva. A person must know abstract reasoning, number series, letter series, series missing odd numbers, idella inge pan. Full lark. Itta na visheta vandu ninga abstract reasoning kati kono variable ability. Adukapar current affairs samandama women empowerment idella essay rating kudu panga. அடுத்து பாருங்க அண்டர் கிராஜுவேட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் ட்ரிபிள் ஐடி ஹைதராபாத் இன்டர்நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஹைதராபாத்துக்கு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமேட்டிக்ஸ் மட்டுமல்ல எக்ஸ்ட்ரா ப்ராப்ளம் சால்விங்லையும் கேள்வி கேட்பான் இது ரொம்ப முக்கியமான பார்ட்டாகவும் கொடுக்குறான் இதை வச்சுக்கிட்டு தான் டிசைடே பண்ணுறான் உங்களுக்கு சீட் கொடுக்க கொடுக்கணுமா வேண்டாமான்னு இவன் மட்டுமல்ல இன்க்ளூடிங் விஐடியிலேருந்து எல்லா பெரிய டீம் யூனிவர்சிட்டிஸ் அப்படி தான் யூஜியாக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் சிஇடியில் பாருங்கள் சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட்லேயும் சி தீஸ் ஆர் ஆல் தி சிலபஸ் அது மட்டுமில்ல அடுத்து எஸ்ஆர்எம் நிறைய நிறைய காலேஜஸ் எதாக இருந்தாலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இன்டகிரேட்டடாக ஷிவ்நாடார் யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து எஸ்எஸ்என்லேருந்து ஃபுல்லாகவே ப்ராப்ளம் சால்விங் அப்படிட்டு கேட்பாங்க பிட்சாட்டுக்கு நாலாவது பார்ட் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமேட்டிக்ஸோட சேர்ந்து கேட்பாங்க விஐடி அப்படி தான் எஸ்ஆர்எம் அப்படி தான் யூஜிஇ அப்படி தான் அப்போ மூணு சப்ஜெக்டை சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு நம்மளுக்கு ஆள் இருக்குது நம்முடைய மாணவர்கள் இந்த நான்காவது விஷயத்தில் கணக்கு என்ற விஷயத்தில் மாணவர்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் சரி இது கணக்குனா குயிக்காக போடணும் இதில் என்ன கேட்பாங்கன்னா சம்ம வந்து நேராக கொஸ்டின் அதாவது செல்லிங் ப்ரைஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் ப்ராஃபிட் அவ்வளோ அப்படிலாம் கேட்க மாட்டாங்க கணக்கை வந்து இப்படி சுற்றி கேட்டிருப்பாங்க அந்த கணக்கை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் படிக்க படிக்கவே நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நீங்கள் அந்த கொஸ்டினை படித்து முடிக்க முடிக்கவே தேர்ட்டி செகண்ட்ஸுக்குள்ளே நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கணும் அதாவது தொண்ணூறு கேள்விக்கு அறுபது நிமிஷம் தான் கொடுப்பாங்க நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி தொண்ணூறு கேள்விக்கு மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க அப்போ என்ன இதில் செக் பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒரு ப்ராப்ளத்தை கொடுத்தா வேகமாக அனலிசிஸ் பண்ணி அந்த அனலிசிஸ் எவ்வளோ தூரம் இன்டெப்தாக பண்ணி கரெக்டாக ஆன்சரை சொல்யூஷன் வந்து சூப்பராக கொடுக்குறாங்க கரெக்டாக கொடுக்குறாங்க எவ்வளோ குயிக்காக கொடுக்குறாங்க தப்பு இல்லாமல் கொடுக்குறாங்களான்னு செக் பண்ணுவாங்க அதுதான் இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி என்ற மிகப்பெரிய ஜாம்பவான் உங்கள் வாழ்க்கையில் எங்கே போனீங்கன்னாலும் இதை கிராஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் எப்பவும் பிளேஸும் ஆக முடியாது அது மட்டும் இல்லாமல் எந்த இடத்துக்கு நீங்கள் போக வேண்டும் என்றால் ஈவன் ஜேஇஇயில் நீங்கள் மார்க் வாங்க வேண்டும் என்றாலுமே முதல்ல உங்களுக்கு இந்த திங்கிங் எபிலிட்டி இருக்கணும் இந்த திங்கிங் எபிலிட்டி உங்களுக்கு இருந்தால் தான் ஒரு கொஸ்டினை வந்து நீங்கள் எப்படி அணுகிறதுனே தெரியும் ஃபிசிக்ஸ் கொஸ்டினாக இருந்தாலும் சரி மேத்தமேட்டிக்ஸ் கொஸ்டினாக இருந்தாலும் சரி வேலை எந்த ப்ராப்ளம் கேட்டிருக்க கொஸ்டினாக இருந்தாலும் சரி ஒரு தேரி கொஸ்டினை கூட அதை படிக்கிறப்போ எந்த மாதிரி கேள்வியை ஆன்சரை வந்து நம்மகிட்ட எதிர்பார்க்குறாங்கிறத இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி நீங்கள் கணக்கு போடுறதன் மூலமாக இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டியை லேர்ன் பண்ணுறதன் மூலமாக குயிக் மேத்ஸ் இதில் சொல்லிக் கொடுப்போம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேசிக்ஸ் ஆஃப் அடிஷன் சப்ராக்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் எவ்வளோ குயிக்காக பண்ணுறது ஒரு நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணுறது எப்படி ஒரு நம்பரை க்யூப் பண்ணுறது எப்படி ஒரு நாலு டிஜிட் நம்பரை அடுத்த செகண்ட் ஸ்கொயர் பண்ணுறது எப்படி இப்படி எல்லாம் ஷார்ட்கட் சொல்லி கொடுத்துட்டு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஃபார்முலா இருக்கும் குயிக்காக போடுறதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோடிங் டி கோடிங்னா ஃபார்முலா கிளாக்ஸ் கேலண்டர்ஸ் டேரக்ஷன் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஒர்க்கு பைப்ஸ் அண்ட் சிஸ்டன்ஸ் அலிகேஷன் அண்ட் மிக்சர்ஸ் அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன் இதெல்லாம் எங்கேயுமே நம் மாணவர்கள் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டாங்க ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமேட்டிக்ஸ் மட்டும் நீங்கள் படிக்கிறீங்கன்னா ஜேஇக்கு ஓகே ஆனால் ஜேஏ தவிர்த்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எந்த தலை சிறந்த கல்லூரிக்கு நீங்கள் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதினாலும் யூ நீடு திஸ் ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ் லாஸ்ட் இயர் மாதிரியே இந்த வருடமும் நம்முடைய மாணவர்களுக்கு நம்முடைய இந்த தமிழ்நாட்டிலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனாலிசிஸ் பண்ணி இந்தந்த பரீட்சையில் இந்தந்த கோர்ஸ் எல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் இந்தந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் அதற்கு தகுந்த போல் மாணவர்களை ரெடி பண்ணி ஒரு இன்டகிரேட்டடாக இன்டகிரேட்டடாக ஒரு சிலபஸ் எடுத்து வைத்திருக்கிறோம் அந்த இன்டகிரேட்டட் சிலபஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை எல்லாத்தையும் எடுக்கக்கூடிய இன்டகிரேட்டட் சிலபஸ் நீங்கள் எந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனை ஃபேஸ் பண்ணாலும் ஈஸியாக மார்க் வாங்குற மாதிரி நாம் இந்த கிளாஸை வந்து வடிவமைச்சிருக்கிறோம் ஜென்ரலாக நைன்டி ஹவர்ஸ் நைன்டி ஹவர்ஸ் ஒரு சப்ஜெக்ட் அளவுக்கு தேவைப்படுது இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ் எனப்படுகிற ஆப்டிடியூடை நீங்கள் கற்றுக்கிறதுக்கு நைன்டி ஹவர்ஸ் நம்ம நடத
சண்டே அன்னைக்கு ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் அல்லது ரெண்டு மணி நேரம் இதை பிளான் பண்ணி நம்ம கொண்டு போகிறோம் இட் இஸ் நாட் எல்லா வீக்கும் கிடையாது வார வாரம் லேர்ன் பண்ணுங்கள் அந்த வாரம் லேர்ன் பண்ணுறதை வச்சுக்கிட்டு வி வில் ப்ரொவைட் வித் த ஹோம் ஒர்க் யூ பீப்புள் கேன் ஒர்க் அவுட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீக் வர்றப்போ அதை நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் இது ரொம்ப கஷ்டம் கிடையாது ஜென்ரலாக ப்ளஸ் மைனஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷனை வச்சு உங்கள் மண்டையை போட்டு கொடைஞ்சு ஆன்சரை வாங்கிறக்கூடிய ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் பரிச்சைங்கிறதுனால அந்த மண்டையை கொடையிறதுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் வேணும் எப்படி வந்து அதை கற்றுக்கிறதுங்கிறத சொல்லி கொடுப்போம் அவ்வளோதான் தட்ஸ் இட் ரைட் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வெரி மச் இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ இருந்தே கற்றுக்கோங்க லாஸ்ட் மினிட்டில் நாங்கள் போய் கற்றுக்கிறோன்னா இட் இஸ் வெரி மச் டிஃபிகல்ட் பீஸ் பிகாஸ் ஜேஇ முடிஞ்ச அடுத்த அடுத்த நிமிஷமே இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமில் வரும் சில என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அதுக்கு முன்னாடியே வேறு வச்சிடறாங்க ஸோ இப்போ இருந்தே ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் லேர்ன் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது வாரம் முப்பது சனி ஞாயிறு இருந்தால் நீங்கள் ஈஸியாக அதை முடிச்சிடலாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் கான்ஃபிடென்ட் ஆவீங்க இதில் வந்து உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதிகமாகும் அது மட்டும் இல்லாமல் எந்த என்ஜினியரிங் நீங்கள் படிப்பு படித்தாலும் சரி நீங்கள் ஒரு பெரிய கல்லூரியில் போய் நாளைக்கு நீங்கள் சேர்ந்தீங்கனாலும் அங்கே முதல்ல தேவைப்படுறது இந்த ஆப்டிடியூட் ஸ்கில்ஸ் தான் செகண்ட் இயரில் இன்டர்ன்ஷிப்புக்கு அப்ளை பண்ண சொல்லுவாங்க அப்பொழுதும் இந்த ஆப்டிடியூட் ஸ்கில் உங்களுக்கு மிகவுமே உதவும் ரொம்ப நாமினல் ப்ரைஸில் வி ஆர் ப்ரொவைடிங் ஆல்ரெடி வி ஹவ் ப்ரொவைடட் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி முந்நூறு ஸ்டூடெண்ட் வந்து நம்மகிட்ட ஆன்லைனில் படித்தாங்க லாஸ்ட் இயர் படித்து நிறைய பேர்த்துடைய அந்த ஃபீட்பேக் வந்து ரியலி வி ஃபீல் வெரி ஹாப்பி அபவுட் இட் இந்த வருஷம் மறுபடியும் அதை கிக் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் நம்முடைய மாணவர்கள் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் அவர்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இதற்கான ஃபோன் நம்பரை கொடுத்துருக்குறோம் லிங்க்கும் கொடுத்துருக்குறோம் நம்மளுடைய வெப்சைட் டபிள்யூ 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 டாட் ஆப் டி விங்ஸ் டாட் காம் ஏபிடிஐ டபிள்யூஐஎன்ஜிஎஸ் டாட் காம் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டை போய் நீங்கள் பாருங்கள் அல்லது இந்த விஷயத்தை சம்மந்தப்பட்டு இன்னும் இன்டெப் டவுட் இருந்தால் எங்களுடைய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தீர்த்து வைக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறாங்க மாணவர்கள் லாஸ்ட் மினிட்டில் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு போய்ட்டு இன்னொரு ஆறு ஏழு மாதம் தான் கொஞ்சம் குயிக்காக ஒர்க் பண்ணுங்கள் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு நம்ம கொடுக்குறோம் ஏர்லியராகவே கொடுக்குறோம் மேக் யூஸ் ஆஃப் இட் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் இருக்குது கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது கான்டாக்ட் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க கிளாஸஸ் ஆர் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் வெரி சூன் அதுவும் நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி கேட்குறப்ப என்றைக்கும் சொல்லிடுவாங்க ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் தேர் பேரண்ட்ஸ் டுவெல்த் படிச்சுட்டு இருப்பீங்க நாம் எல்கேஜியிலிருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோ அல்லது இவ்வளோ செலவு பண்ணியோ படிக்கிறது எதுக்குன்னா ஒரு நல்ல காலேஜில் போய் ஹையர் எஜுகேஷன் போகணுங்கிறதுக்காகத்தான் அதனால் என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நமக்கெல்லாம் அவைலபிள் இருக்குதோ எந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி விடாமல் கிச்சனு பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க தென் ஒன்லி நமக்கு டுவெல்த் படித்து முடிக்கும் பொழுது சந்தோஷமான வாழ்க்கை ஒரு நல்ல கல்லூரியில் சேருவதன் மூலமாக அமையும் அதற்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இதெல்லாம் தான் இதெல்லாம் ஸோ இதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இம்மீடியட்டாக ஒரு வாரத்துக்கு ரெண்டு மணி நேரமோ மூணு மணி நேரமோ நம்ம வாழ்க்கைக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது தப்பு இல்லை வாழ்க்கைக்காக நாட் ஓன்லி ஃபார் திஸ் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் கடைசி வரைக்கும் அது ஐஏஎஸ்லேருந்து ஐபிஎஸ்லேருந்து எந்த யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுதினாலும் சரி அல்லது கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போனாலும் சரி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதினாலும் சரி ஃபஸ்ட்டு ரவுண்டு ஆப்டிடியூடு இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி தான் ஸோ லேர்ன் திஸ் லேர்ன் திஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கில் ஃபார் யுவர் லைஃப் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மறுபடியும் உங்களை வந்து நான் சந்திக்கிறேன் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் ஹோப் யூ வில் பி டூயிங் எக்ஸ்ட்ரீம்லி வெல் இன் யுவர் கிளாஸ் டுவெல் டு கெட் இன் டு த டாப் கிளாஸ் இன்ஸ்டியூட் இன் இந்தியா நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை வந்து நான் சந்திக்கிறேன் நான் திருதன்ஸ் பை ஃப்ரம் அ